Her har vi selve majsen, som der er taget fra en plante. Majsen er pakket ind i alle de her grønne blade, og øverst op, der har vi selve blomsten, som er en masse tråde, der går ned til selve majsen. Pakker vi majsen ud, så skal vi have fat i alle de her blade, og have trukket dem af. Og inde i alle bladene, bag alle bladene her, der finder vi selve majsen. Og når de står ude på landmændens markmajsen, så er langt de fleste majs, de bliver brugt til fodermajs. Det vil sige, at man snitter hele planten i en masse små stykker og bruger det til foder til specielt køer. Og her kan vi se alle de her tråde, som er bundet ned på alle majsene, og trådene bliver samlet her, og det er så den del, der stikker ud af selve af selve majsen her. Alle dem her kan man rykke af. Og hernede har vi så majsen. Den majs, jeg står med her, er ikke helt modnet endnu, da man kan se, at majsen her de er stadigvæk meget hvide i det. Så på den måde er majsen altså ikke blevet helt modnet endnu, som vi kender det, når vi køber en majskolbe nede i supermarkedet. Men majsen her, er altså kendetegnet ved alle de her små gule majs, der sidder i en kolbe, og trådene her, som forbinder de små majs ud gennem bladene og stikker ud her i toppen. Og det landmanden gør, det er, at han snitter majsen, hele planten med alle kolberne på, til en masse små stykker, der ikke er større end 3x3 cm cirka. Og så lægger han det hjem på gården, og så fodrer han dyrene i løbet af vinteren med majsen. I videoen, der kommer herefter, der kan du se, hvordan majskolberne sidder nede midt på stænglen af selve majsplanten. Så kig med i videoen lige bagefter her.